ஆயோஸ் இன்றைக்கி எடிட்டோரியல் வாஸ் சேனல்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனிங் அப் க்ளீனிங் அப் இந்த ப்ராசஸ் பற்றி நீங்கள் நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்து நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு நியூஸ் ஆர்டிக்கல்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துருப்பீங்க அதில் வந்து என்னென்னா ஓல்டு லாஸ் பழைய லாஸ் அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருக்கிற ஆடியன்ஸ் பா ஓல்டு ஆடியன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூக்குறதை பற்றி தான் பேசியிருப்பாங்க இதில் இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஜஸ்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் மாதிரி தான் இந்த எடிட்டோரியல் அதாவது இப்போ பழைய லாஸ் வந்து பெரிய பெண்மான்மையாக இருக்குது இப்போ வந்து இப்போ லாஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸை வந்து கம்பேர் பண்ணுறப்போ லாஸ்ட் மூணு வருஷத்தில் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறு லாஸை வந்து தூக்கியிருக்காங்க அதாவது ஒரு லா கொண்டு வரது எவ்வளோ இந்த அளவுக்கு அது வந்து லோக்சபால பாஸ் ஆகணும் ராஷ்டபாலா பாஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுச் இதில் வந்து அதை தூக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு அதே வந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் ஆகணும் இப்போ இதனால் வந்து லாவை வந்து தூக்குறக்கு ஏன்னா இப்போ நிறைய லாஸ் வந்து அப் டு டேட்டில் வந்து நிறைய லாஸ் அவுட் டேட்டடாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போது இந்த வருஷமும் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட் டேட்டடாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம தூக்கணும் ஒட்டுக்காக தூக்கணும் அப்படிங்கிறப்போ இதில் இந்த டீட்டெயில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு சர்டின் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து அவுட் டேட்டடு அவுட் டேட்டடு ஆக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற விதத்தில் அதாவது ப்ரிவென்ஷன் டிட்டென்ஷன் ஏன்னா இதுக்கு வந்து நம்ம அதுக்கப்புறம் புதுசாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்ட் கொண்டு வந்துட்டோம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஷிடக்ஷன் அப்புறம் பெங்கால் சஸ்பென்ஷன் ஓகேங்களா சூப்பர்ஷன் இதெல்லாம் வந்து இது ஃபுல்லாமே வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்தது இது ஒன்று மட்டும்தான் வந்து இன் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து நமக்கு கிடச்சிது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இந்த இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த லாஸ் எல்லாம் கொண்டு வரதுக்கே அவங்க ரொம்ப கஷ்டந்தான் ஃபர்ட் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் இது வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் இன்னும் அதாவது கான்ஸ்டியூஷனும் இன்னும் பெருசாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்போ இதெல்லாம் வந்து தேவையற்றது அப்படிங்கிறப்போ இந்த அவுட் டேட்டட் ஆக்ட்ஸு லாஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளில கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் வந்து செப்பரேட்டாக இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ம் பண்ண லா கமிஷன் அவங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் படி நிறையா லாஸ் பக்கம் தேவையில்லாமல் இருக்குது அப்படிங்க சொல்கிறப்போ சொல்கிற சுச்சுவேஷனில் அவங்க வந்து இதை தூக்குறதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு கமிட்டி ஒரு லெஜிஸ்லேஷன்லேயே வந்து செப்பரேட் கமிட்டி வந்து ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க தான் எல்லா எந்தெந்த லா தேவையில்லை அப்படிங்கிறத வந்து ரெகனைஸ் பண்ணும் அப்போ ரெகனைஸ் பண்ணுறப்போ ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒரு ஸ்பீடப் ப்ராசஸ் மாதிரி எல்லாத்தையும் மேக் ஓவர் பண்ணும் அப்படிங்கிறத இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவுட் டேட்டட் ப்ராசஸ் வந்து தூக்குறக்கு அப்படிங்கிறது தான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மெயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவில் வந்து இது பார்க்கப்படலாம் ஓகேங்களா ஒரு லா கொண்டு வர்றதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை தூக்குறது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனை ஓகேங்களா இப்போது அடுத்தது வந்து வெயிட் அண்ட் வாட்ச் இது எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ் யூஎஸ் பிரசிடெண்ட் வந்து நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி அவர் வெளிவிட்டார் நீங்கள் நேற்று ஹிந்து நியூஸ் பேப்பரில் வந்து இருந்தீங்கன்னா அது ஒரு நியூஸ் ஐட்டம் இல்லை ஐட்டம்ஸில் வந்திருக்கும் இப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவர் இந்த ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பேஜஸில் இப்போ இவர் ஆட்சியில் இருக்கிற வரைக்கும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தான் வந்து அவங்க கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படிங்கிற ரீதியில் தான் அவங்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து அது நேஷ்னல் செக்யூரிட்டிக்காக ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஓகேங்களா அதை ஃபாலோ பண்ண அப்படிங்கிறது இப்போது இதில் வந்து இந்த இவர் விட்ட ஸ்ட்ராட்டஜியோட அவுட்கம் என்ன மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நிறையா நாடுகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போஸ் பண்ணுற விதமாகவும் நிறைய நாடுகளாக சப்போர்ட் சட்ட சப்போர்ட்டிவ் நேஷனும் வந்து பெரிய லெவலில் இருக்குது இப்போ இதில் ஒன் ஆஃப் த கண்ட்ரி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியா இந்தியாவுக்கு எந்த லெவலில் இருக்குன்னா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்தியாவுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவ் நெஸ் கொடுக்குது ஏன்னா இந்தியன் ஓஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரும்பான்மையாக இப்போது சைனாவாகட்டும் மா மால்டீவ்ஸு எல்லா ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயும் வந்து சைனீஸோட ஆக்கு ஆக்குபேஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் ப்ரீடாமெண்ட்டாக இருக்குது இப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு லீடர்ஷிப்பு இந்தியன் ஓஷன் ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படிங்கிறப்போ இதுக்கு இந்தியா தான் கரெக்டாக அப்படிங்கிற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவில் வந்து யூஎஸ் வந்து அவங்க அறிக்கையை வந்து விட்டுருக்காங்க இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்து அவுட் கம் வந்துருக்காங்க இப்போ ஃபர்டாக இதோட இதோட ஸ்ட்ராட்டஜியில் செக்யூரிட்டிக்காக நிறையா கண்ட்ரீஸை வந்து இவங்க ஆப்போஸ் பண்ணுற விதத்துலேயும் வித்துருக்காங்க அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சைனா அதுக்கப்புறம் ரஷ்யா அது ஒரு அஞ்சு கண்ட்ரீஸ் இவங்க சொல்லியிருக்காரு சைனா ரஷ்யா
டைப் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகலை க்ளோஸ் ஆகலைனா ஃபுல்லாக இல்லை இன்னும் அதாவது இன்னும் நிறையா டைப்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்வர்டாக அவங்க டிஃபென்ஸ் ரீதியாகவும் பெரிய லெவலில் மேக் ஓவர் பண்ணியிருக்காங்க யுஎஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சும்மா சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்களே ஒடிய எந்த ஒரு டைப்பையும் அவங்க வந்து கட் பண்ணல அப்படிங்கிறத வந்து ஆப்கானிஸ்தான் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேங்களா இது ஒரு லாங் வாக் மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற ரீதியில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து டிட்டர்மின் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த டிவியில் கொடுத்துருக்காங்க நியூ ஸ்ட்ராட்டஜி செக்யூரிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு இவங்க இந்த அறிக்கை விட்டதுக்கு இந்தியா வந்து என்ன சொல்லி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இந்தியா வந்து ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இப்படி ஒரு சொன்னதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து திருப்பி பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேங்க்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரீதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க திருப்பி ஒரு அனுப்பியிருந்தாங்க இந்தியாவிலிருந்து ஓகேங்களா இப்போது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் டிபிபிலேருந்து ஜி யூஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளில வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குவாடு ஃபார்ம் பண்ணுறத பற்றி பெரிய லெவலில் பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் தான் வந்து இந்த டிவியில் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீகன்சிடர் த ரூல்ஸ் ரீகன்சிடர்னால் இப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து புதுசாக வந்து வெட்லேண்டுக்காக புது ரூல்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து பழைய டூ தௌசண்ட் டென்னில் இருக்கிற ரூல்ஸை வந்து இப்போ இது பண்ணுவோம் அப்படி ஃபார் ஹெட் இப்போ புது ரூல் கொண்டு வரது ஒன்றும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயந்தான் பட் இந்த ஓல்டு ரூல்ஸை வந்து இவங்க கன்சிடர் பண்ணல அதாவது டூ தௌசண்ட் ரெண்டு ரூ டென் ரூல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓல்டு ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து புது ரூல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெட்லேண்டு அதை வந்து கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க பட் இந்த புது ரூல்ஸில் வந்து இப்போ நிறையா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது வந்து பெரிய லெவல் லேக்கிங்னஸ் வந்து பார்த்திங்கனா இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த எடிட்டோரியலில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபார்டா என்னென்னா இப்போ வெட்லேண்டு அது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஏன்னா வெட்லேண்ட் எக்கோ சிஸ்டம் வச்சு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்ரேட்டரி பேர்ட்ஸ்க்கு ஒரு நாள் பெரிய இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெட்லேண்ட் எக்கோ சிஸ்டம் தான் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்போ வெட்லேண்டுக்காக புதுசாக ரூல்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்திங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஆர்டர் போட்டிருந்துச்சு அதாவது என்னென்னா சவரல் கேசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா போயிட்டு இருக்கு அதில் வந்திங்கன்னா இந்த ஒரு கேஸு ஓகேங்களா இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இந்த கேஸில் டிப்போர் பில் அதாவது இது வந்து ஒரு பிளேஸ் இது வந்து எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தா அஸ்ஸாமில் இருக்கு இதில் இது வந்து ஒரு வெட்லேண்ட் எக்கோ சிஸ்டம் அதாவது ராம்சார் கன்வென்ஷன் சைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ராம்சார் கன்வென்ஷன் அந்த கன்வென்ஷனோட அவுட்கமாக இருக்குது இந்த சைட்டில் வந்து நிறையா லிஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனேஜ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து என்னென்ன இருக்குன்னா ஃபுல் அண்ட் வெட்லேண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா அது வந்து இந்த வேர்ல்டோட அதாவது இந்த உலகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெட்லேண்டை கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் நிறைந்த வெட்லேண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கன்வென்ஷனில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிப்போர் பீல் வந்து இடம்பட்டிருக்கு இப்போ ஏன்னா அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வெட்லேண்ட் சைட்டு அப்படிங்கிறதுனால இப்போ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா லா கடைசியாக நடந்தது இது வந்து எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தா இது வந்து கவுஹட்டி அஸ்ஸாமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிய வரணும் அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ஸாமில் அது பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு சேஞ்சுரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஒயில் ஆஃப் சேஞ்சுரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது இப்போது இது எல்லாமே பக்கத்தில் பக்கத்தில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்போ லாட்டா லேட்டஸ்ட்டாக என்ன வந்து ஒரு நியூஸ் அப்படின்னா அங்கே வந்து பெரும்பான்மையாக ஒரு வேஸ்டேஜஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரும்பான்மையாக நீங்கள் போய் கொட்டுறதுனால அந்த வெட்லேண்டை வந்து பெரிய லெவலில் பாதிப்புக்கு உண்டாயிருது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இப்போ இந்த இடத்துல வெட்லேண்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வெட்லேண்டில் பெரிய லெவல் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்டேஜஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க இருக்கிற முனிசிபாலிட்டி வேஸ்டேஜஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த வெட்லேண்டு பக்கத்தில் வந்து இவங்க வந்து கொட்டிட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிறத கேஸ் இப்போ ஃபர்டாக இதனால் என்ன ஒரு சுச்சுவேஷன் நல்லவாச்சுன்னா இந்த வெட்லேண்டு வெட்டுன்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அது ஈரமாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா இப்போ இந்த வெட்லேண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரை லேண்ட்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் நிலவிட்டுருக்கு ஓகேங்களா இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஏன் இந்த கேஸ்னால் இப்போ ஜனவரியில் வந்து வெட்லேண்டில் யூஷுவலாக நான் சொன்ன மாதிரியே மைக்ரேட்டரி பேர்ட்ஸ் தான் பெரிய லெவலில் இருக்கும் ஓகேங்களா மைக்ரேட்டரி பேர்ட்ஸ்க்கும் நான் வந்து ஹாஸ்டிங் பேசினே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெட்லேண்டு தான் சொல்லுவாங்க இப்போது அந்த இடத்து
இந்த ப்ரொப்போஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறக்கூடியது ஏன்னா இந்த இடத்துல பெரிய அளவில் டம்பிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக் ஓவர் பண்ணுறதுனால ஒன்றா இங்கே மேக் ஓவர் பண்ணுறாங்க அப்படி இல்லைனா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக் ஓவர் பண்ணுறதுனால ஷேலோ வாட்டர் அதாவது சி வாட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போகிறது பெரிய லெவலில் தடுக்கப்படும் இந்த இடத்துல மேக் ஓவர் பண்ணால் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வரது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் தடுக்கப்படும் இதனால் என்னாங்கன்னா இந்த வெட்லேண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் டேமேஜ் ஆகிரும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ டம்பிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஸ் வந்து கண்டினியூஸாக மேக் ஓவர் ஆகிட்டு இருந்ததுனால அந்த அந்த சைட் பெரும்பான்மையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை சைட்டாக மாறிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸு இப்போ இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் இந்த நியூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளில வந்ததுக்கப்புறம் நேஷனல் க்ரீன் டெம்பிள் வந்து இப்போ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு ஜுடிஷியல் லெவலில் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கிடையாது ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணிணாங்க அந்த கமிட்டியோட அப்சர்வேஷன் என்னென்னா இந்த இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா வெட்லேண்டோட கரண்ட் சுச்சுவேஷன் ஏன்னா வெட்லேண்டு அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சு ஒரு பிளேஸ்க்கு வந்து வெட்லேண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறதே வந்து அந்த இடத்த பாதுகாக்கணும் அதை கன்சர்வ் பண்ணணும் ஏன்னா எக்கோ சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும் நிகழ்வில் டேமேஜ் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக தான் இப்போது அவர் சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த இருக்கிற வெட்லேண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கண்டிஷன்ஸும் இருக்குது அந்த அதை சுற்றி எந்த ஒரு ப்ராப்பர் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தாங்க இப்போது இதில் வந்து பெரும்பான்மையாக என்ன கிடச்சிதுன்னா இவங்களோட கமிட்டியோட ரிப்போர்ட்டில் நிறையா வெட்லேண்ட்ஸ் வந்து வெட்லேண்ட்ஸ்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டம்பிங் நடக்குது வெளியில் நான் டம்பிங் வெட்லேண்ட்ஸ் பக்கத்தில் நட டம்பிங் நடக்கிறத விட எல்லாமே வெட்லேண்ட்ஸ்குள்ளேயே வந்து பெரிய லெவல் டம்பிங் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஓவர் ஆகுது இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கெப்பாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்துருக்காங்க இல்லைங்களா இதனால தான் நிறையா செவரல் இஷ்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ அப்பாக குரோ குரோ ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த அடிஜுவலில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது என்னென்னா இப்போ இந்த இந்த மாதிரி கேஸஸ் வர்றதுனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்ஸ் வந்து செப்பரேட்டாக எல்லா வெட்லேண்ட்ஸையும் என்னென்ன வெட்லேண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு லிஸ்ட் அவுட் மேக்அவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத டிட்டர்மைன் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ இதுக்காக புதுசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இந்த பில்லில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பில்லில் ஒரு ப்ரொபோஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் பேண்ட்ஸ் வந்து சால்ட் பேண்ட்ஸ் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உப்பு ஓகேங்களா ஷீ வாட்டர் இருக்கும்ல ஷீ வாட்டர்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் தண்ணியிலேருந்து உப்பு எடுக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியலாகவும் நடக்கும் நேச்சுரல் ப்ராசஸும் இருக்கும் ஓகேங்களா ரெண்டு விதமான ப்ராசஸ் இருக்குது ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் பேன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் பட் நேச்சுரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட் ஆகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் சால்ட் பேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சால்ட் பேன் வந்து ஒரு வெட்லேண்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இது வந்து கரண்ட்டில் ஒரு வெட்லேண்ட் கிடையாது இந்த புது ரூல்ஸ் படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வெட்லேண்ட் லிஸ்ட்டில் வந்து வராது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ புதுசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூல்ஸ் மேக்ஓவர் பண்ணிடுறாங்க ஏன்னா இப்போ இந்த சாட்டில் சால்ட் பேன் எந்த இடத்துல பெருமையான்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இது மோர் ஓவர் டெசர்ட் பிளேசஸில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு டெசர்ட் இருக்குங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் டெசர்ட் டெசர்ட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பிளேசஸில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்கும் இப்போது ஒரு பிளேசஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ இந்த ஒரு இதில் ஒரு வா வாட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிட்டுருக்கு பட் அப்டூட்டேஜ் சம்மர் அந்த மாதிரி ஒரு டைமிங்கில் வந்து என்ன ஆகும்னா சம்மர் இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைமிங் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு சுச்சுவேஷனில் அதாவது செவரல் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இங்கே இருக்கிற வாட்டர்ஸ் வந்து எவாப்ரேஷன் அந்த ப்ராசஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஓவர் ஆனதுனால உள்ளே ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற மினரல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் பார்ட்டிகல்ஸாக வந்து டெபாசிட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் பேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மறுபடியும் வேறு ஏதாவது ஒரு சீசனில் வந்து திருப்பி அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் கண்டினியூ ஆகும் இப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் டென் வரைக்கும் இதெல்லாம் வந்து வெட்லேண்ட்ஸில் லிஸ்ட்டில் இருக்குது இப்போ டூ புதுசாக வந்திருக்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ரூல்ஸ் படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வெட்லேண்ட் அப்படிங்கிற ரூல்ஸ்குள்ளே வராது ஓகேங்களா இது தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேங்களா ஃபிலிம்ஸில் கேட்டாலும் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த எக்காலஜிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து நிறையா வெட்லேண்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்போ அந்த ராம்ச கன்வென்ஷன் இப்போ வந்து லாஸ்ட்டாக வந்ததுன்னா பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு வெட்லேண்டு என்னென்ன
ஃபினான்ஷியல் அண்டு டெபாசிட் ஃபினான்ஷியல் ரெசல்யூஷன் டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் பில்லு இது எஃப்ஆர்டிஐ பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அப்டூ டேட்டில் வந்து பார்லிமெண்ட்டில் இருக்குங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் அது பாஸ் ஆன ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பெரும்பான டீட்டெயில்ஸ் தேவைப்படும் இப்போ வந்து ஒரு இப்போ இந்த வின்டர் சீசன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பாஸ் ஆச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு தேவை தான் ஏன்னா பாஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டு ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறா கூட அதில் வந்து என்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வர இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெட்டு ஏன்னா அது வந்து அதில் வந்து பெயிலின் டைப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கோட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற ரீதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் சொல்லியிருந்தாங்க அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிய வேண்டியது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் அவார்ட் ஃபார் அ ஃபிசிஸ்ட் அதாவது ஒரு ஃபிசிஸ்ட் இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவார்ட் கொடுக்கறத கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எங்கே யாருன்னு சொல்லி பார்த்தா இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிஎன்பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவைப்படலாம் யூபிஎஸ்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு இந்த அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற ரீதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பெரிய லெவலில் அரைஸ் ஆகாது இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்ட் டைப் கொஸ்டின்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போது இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அமெரிக்கன் ஃபி ஃபிசிக்கல் சொசைட்டி இவங்க வந்து ஒரு ப நூற்றி பதினெட்டு வருஷமாக இருக்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறப்போ இவங்க வந்து ஒரு அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க யாருக்குன்னா ரெண்டு பேர்த்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் எயிட்டீனுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க அது ரெண்டு பேர் யாருன்னா ஒருத்தர் வந்து இந்தியன் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் அவர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரவி கூர்மியாச்சி அப்படிங்கிறவர் தான் இவர் பற்றி ஏன் இப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக வெ வெளில ஒர்க் பண்ண நாசாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வந்து திருப்பி இப்போ இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணிருக்காரு அப்படிங்கிறது தான் என்னென்னா இவரை பற்றி ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷாருக் கான் ஒரு படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வதேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு படத்தில் வந்து நடிச்சிருந்தார் அதோட கதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருந்திருக்காங்க இந்த எடிட்டோரியலில் ஃபர்டாக இவருக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டீடெயிலில் சொல்லியிருக்காங்க இது ஃபோரவே மோரவே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவார்டு ரிலேட்டட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் யூபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் யார் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட்டு அது இன்டர்நேஷ்னல் ரீதியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதாவது பண்ணியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறது அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜார்ஃபியல் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருமையாக கேட்கப்படலாம் இந்த அவார்டு பேஸ்டு கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்கப்படலாம் ஓகேங்களா தே